오늘은 가을 날씨에 뭘 들고 다니는지 좀 남겨보려고 합니다 보부사항이라서 짐이 너무나도 많고요 에코백 하나 들고 다니고요 핸드백까지 이렇게 두 가지를 들고 다니고 있습니다 어느 정도 짐들이 다 들어가는 핸드백을 가지고 다니고 있었는데 제 짐을 어떤 가방도 포용하기가 쉽지가 않아요 그래서 포기를 하고 에코백을 들고 다니고 있고요 배 한쪽에다가는 가방을 들고 다니고 있습니다 물건들을 좀 꺼내 보도록 할게요 어, 이 가방은 2017년도, 18년도 쯤에 스페인 바르셀로나에 가서 구매를 했고요 여름이어서 그랬는지 이 하늘색 컬러가 제일 그냥 눈에 들어와서 이걸로 선택을 했던 것 같아요 길이는 저는 가장 짧게 조절을 해서 들고 다니고 있습니다 이렇게 덮개가 있어가지고 꺼내고 넣고 하는 게좀 살짝 이 자크에 손이 쓸리기도 하는데 그래서 몇 가지 제품들만 가지고 다니는 거는 또 괜찮은 사이즈입니다 이쪽에 안주머니 두 개가 있어요 앞쪽에도 하나 있고 그 다음에 뒤쪽에도 이렇게 있습니다 그리고 뒤편에도 조그만한 아주 아주 얇게 뭔가 카드나 이런 것들 들고 다닐 수 있을 정도의 크기로 자크가 또 설치가 되어 있습니다 가방에는 뭘 들고 다니냐면요 보조배터리 항상 보조배터리를 가지고 다니는데 이 아이가 너무나도 좋습니다 42% 남았다 라고 알려주고 있고요 로켓 배송으로 구매를 했습니다 그 다음은 이 에어팟 프로입니다 이 케이스는 프랑스 팝업스토어에서 구매를 했는데 이 위에 뚜껑은 사라졌다는 거 샤넬 팩트를 또 들고 다니고 있습니다 근데 생각보다 좀 빨리 달아서 리필 제품을 지금 두번 정도 바꿔가지고 사용하고 있는 제품입니다 컬러는 살짝 밝기는 한데 그래도 톤을 좀 밝히고 싶은 욕망이 없어지지 않아가지고 그냥 그렇게 가지고 다니고 있어요 그 다음에는 보야드 반지갑을 지금 몇 년째 사용하고 있어요 이쪽 슬롯에다가 교통카드를 넣고 다니고 있고 주머니에다가 민증 그리고 카드 하나씩 더 집어넣고 다니고 있고 이 제품은 음... 뭐라고 읽어야 될지 모르겠어요 아무튼 신세계 강남에 가서 팝업스토어에서 구매를 했던 제품입니다 아로마 향이 나는 제품입니다 퀄리투스 라벤더 향으로 구매를 했고요 저도 사고 동생도 사고 남자친구까지 이렇게 세 가지를 사서 왔습니다 롤러도 같이 넣어주기는 하는데 그냥 이렇게 가지고 다니고 있어요 유리로 되어 있고요 이거를 이렇게 손목에다가 발라서 향을 느끼면 됩니다 그 다음으로 나올 거는 이 카라멜입니다 워커비 허니에서 나온 얼그레이 카라멜이고요 당이 떨어질 때마다 먹고 있는 아이입니다 얼그레이 향을 싫다고 했던 친구한테 하나 줬는데 그 친구도 어 요거는 괜찮다 이러면서 먹었어 요거 이제 벌써 한몇개안 남았어 한두 개밖에 안 남았는데 요거 두개다 먹으면 인터넷으로 또 구매를 해서 가지고 다니려고 입이 텁텁할 때 먹을 수 있는 것도 하나가 있습니다 마케도에서 나온 페퍼민트 사탕을 오! 리클로우입니다 이 리클로우 같은 경우에는 디올의 제품이고요 이 제품은 친구가 선물을 해줘서 굉장히 오랫동안 잘 사용하고 있어요 컬러는 모르겠어요 무슨 컬러인지 007번 007 컬러입니다 그리고 가을에 필요한 스카프도 항상 챙겨 다니고 있습니다 생각보다 길이가 많이 길어요 그래서 이거를 목에 한두번 정도 감아가지고 메고 다니고 있고 또 먹을 건데 이거는 이제 초콜릿 을지로에 있는 숙키라는 바에 갔는데 초콜릿이 너무 맛있는 거예요 최근에 또 언제 당 떨어질지 모르니까 들고 다니고 있습니다 이 가방에 있었던 아이들은 다 나왔고요 이 에코백은요 2파운드에서 올 여름에 구매를 했습니다 뭐 형태가 흐트러지지 않게 잡아주는 그런 판 같은 거는 없는데 소재가 흐물흐물한 에코백의 그런 느낌이 아니라 약간은 빳빳한 이런 컨버스 재질이어가지고 많이 들고 다녀도 모양이 그렇게 흐트러지지는 건못 느꼈던 것 같아요 제가 일단 이 가방을 가지고 다니는 큰 이유는 노트북입니다 일단 보시면 아시는 것처럼 굉장히 작아요 올해 들어서 가장 쇼핑을 잘했던 제품 
아이템 이런 걸 꼽으라고 하면 은 저는 이 서피스 고를 꼽을 것 같습니다. 유심 카드가 삽입이 돼서 LTE를 사용할 수가 있고요. 이동하면서도 간단하게 인터넷을 빠르게 검색할 수도 있고 아이패드의 가장 단점은 뭐였냐면 은 한글 파일 여는 게 힘들었고 메일 같은 거 보낼 때도 시간도 오히려 더 걸리는 것 같아서 탭도 되고 문서 작업도 빠르게 할수 있는 제품 없을까 이렇게 고민을 하고 있었는데 이 서피스에서 이 제품을 만들었더라고요. 아이패드 랑 사이즈가 비슷해. 9세대 사이즈인데 이렇게 딱 똑같은 사이즈? 그런데 이렇게 깨졌어요. 이 키보드도 탈부착이 가능해요. 그래서 쇽 하면 은 띄워져가지고 키보드 없이 사용도 자주 하는데 여기 설치되어 있는 백그라운드 자체가 윈도우로 되어 있어서 정말 그냥 컴퓨터 하는 것처럼 사용을 할 수가 있고 좋은 점이 뒤에 지지대가 또 있어요. 이렇게 세워놓고 컴퓨터를 이렇게 할 수도 있고요. 떼서 아이패드처럼 그냥 자유롭게 더 가볍게 사용을 할 수가 있습니다. 게임하기에는 좀 무리가 있어 보이고요. 문서 작업을 자주 한다. 메일을 좀 보낸다. 가볍게 들고 다니는 거를 추구한다. 화면이 작아도 상관없다 하시는 분들은 이 서피스 고 사용하시면 너무나도 만족하실 것 같습니다. 짠! 이 파우치는 극단 파우치인데요. 아마 비행기 탔을 때 줬던 것 같아요. 여기 안에는 서피스고의 충전기입니다. 서피스고 사면서 같이 구매했던 블루투스 마우스입니다. USB 같은 거 연결을 하기 위해서 산 아이 C타입으로 되어 있고요. 이쪽에다가 꼽아주고 USB를 꼽아서 사용을 하고 있습니다. 유선 이어폰을 또 들고 다니고 있습니다. 여기에 같이 볼펜이랑 수정펜 이런 게 들어있습니다. 네? 이렇게 먹을 게 있습니다. 당이 떨어지면 안 되니까요. 알코올 수업도 있는데 지금 좀, 좀 채워 넣어야 될것 같아요. 두 번째 파우치 꺼내볼게요. 진짜 옛날에 샀던 아이팅소에서 샀나 봐요. 이 분홍색 깔 파우치인데 10년도 더된이 파우치에다가 이 제품을 일단 3개가 있습니다. 이건 루멘의 립스틱이고요. 제로메트 립스틱 쉘 로드 컬러입니다. 과하지 않은 누드 립인데 그래서 두통제고요. 요거에다가 레이디 댄저 누드 톤 위에다가 살짝 이렇게 안쪽에다가 발라주고요. 요걸 샀습니다. 요 코토리는 왜 그런지 모르겠지만 아무튼 휘어져 버렸더라고요. 여기다가 이렇게 발라주면 더 쏴해지면서 도톰해지는 것 같은 기분이 듭니다. 그래서 요건 항상 이렇게 세트로 파우치 안에 들고 다니고 있습니다. 코 쉐딩 할때 사용하는 굿! 미니미니하게 들고 다니고 있고 이거를 이렇게 작은 지퍼백에다 넣어서 다니고 있고 지퍼백에도 들고 다니는 게또 5핀입니다. 없으면 또 아쉬워서 브이넥 같은 거 입었을 때그 파인 부분이 조금 신경 쓰인다 이러면 은이 사이를 이 5핀으로 좀 잡아주기도 하고 또 이런 팔을 자주 걷고 다니는데 또 내려오면 좀 많이 불편하잖아요. 그래서 이 5핀으로 좀 고정시키는 역할도 하고 있습니다. 그 다음으로는 컨실러입니다. 이 컨실러는 최근에 저도 추천을 받아서 산 제품입니다. 이게 이름 올려놓을게요. 커버력도 너무 좋고 이게 메이크업샵에서 많이들 사용하고 계시는 그런 제품이라고 하더라고요. 그리고 이거는 애교살을 만들 때 필요한 제품입니다. 컬러그램 거고요. 애교살을 밝혀줄 수 있는 제품. 컬러 이렇게 들어가 있고요. 반대쪽은 애교살 밑에 그림자를 나타내 줄수 있는 이런 컬러 들어가 있습니다. 이것도 컬러그램 건데요. 이거는 코 쉐딩을 할 때나 좀 작은 부분 쉐딩을 할때 필요한 컬러그램 스틱입니다. 쉐딩을 하고 스펀지로 밀어주면 은 자연스럽게 좀 퍼트려주면 됩니다. 이 제품을 가지고 다니고 있고 립스틱이 또 나와요. 이 바비 브라운 거고요. 이 아예 좀 쨍한 레드 컬러입니다. 진짜 많이 사용을 했고 올려놓도록 하겠습니다. 립밤, 멀티밤입니다. 이 멀티밤을 선물 받았고요. 꺼내기 시작해서 좀 사용을 했습니다. 케이스가 너무 귀여워서 다음으로 나올 거는 일단 이런 약 봉지인데 영양제가 들어가 있습니다. 자기라고 이렇게 써 있는데 자기 전에 먹는 약이라는 뜻이고요. 일주일에 일요일마다 월화수목금 해서 아점 먹고 하나, 그 다음에 저녁 먹고 하나, 그리고 자기 전에 하나 이렇게 해서 
하루에 세번 약봉투를 뜯습니다. 비타민C, 비타민B, 그 다음 뭐 D 만나볼 수가 있고요. 저녁에는 오메가3, 실리마린 이런 거 들어가 있고요. 자기 전에는 또 크림베리 먹고 아침에 일어나자마자는 유산균 이런 거 챙겨 먹고 있습니다. 모겐이라는 스프레이인데 모든 스프레이는 다 사용하고 있는 것 같아요. 근데 벌써 많이 썼어요. 이렇게 목에다가 이거는 좀 쓴맛이 나는 아이입니다. 빠르고 오래가는 모겐 파워 스프레이입니다. 렌즈를 비상용으로 가지고 다니고 있습니다. 눈이 워낙에 좋지 않기 때문에 한쪽 없으면 거의 보이질 않아요. 파우치는 끝이 났습니다. 그 다음 파우치를 또 보여드리기 전에 가지고 다니는 것들은 흑염소 진액 하나, 그 다음에 두라지즙입니다. 이거 매일매일 먹으려고 노력을 하고 있고요. 제 필라테스 선생님한테 추천을 받았는데 너무너무 좋다는 거예요. 살짝 냄새가 흑염소 진액 자체가 좀 별로라고는 하는데 제품을 사람들이 많이 먹더라고요. 그래서 이거를 선택을 해서 먹고 있습니다. 도라지즙 이것도 목에 좋다고 해서 샀고 이 파우치는 3CE의 검정색 파우치입니다. 칫솔 이번에 최근에 바꿨지 얼마 안된 통통한 치약이 또 들어가 있어서 가방을 또 이렇게 무겁게 만들어주고 있습니다. 솔트레이거 제품을 가지고 다니고 있고요. 요건 아토베리아 하이드로 에센스인데 일단 피부가 너무 건조해가지고 입 주변 그리고 목이 너무 터서 요걸 들고 다니면서 바르고 있습니다. 또 먹을 게 이렇게 군데군데 있죠. 이렇게 마가레트가 들어가 있고 오래됐나 봐요. 부셔져 있기는 한데 뭐 프로폴리스가 또 들어있습니다. 요거는 셀로맥스 그린 프로폴리스 스프레이입니다. 그 다음에 또 스니커즈가 이렇게 두 개가 나오고요. 이거는 붓기를 좀 빼주는 약으로 처방을 받았는데 하나씩, 하루에 하나씩 먹고 있어요. 테일밴드 이렇게 들고 다니고 있고 일단 이게 글루타치온입니다. 혀 밑에 놓고 녹여서 먹는 제품인데 해외배송으로 해서 샀던 제품이에요. 진짜 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 맛이 없어요. 먹기가 싫어요. 먹기가 싫은데 이걸 한짝 먹었을 때 아, 피부가 좀 밝아졌다 라는 소리는 태생적으로 이 웜톤으로 태어났기 때문에 쿨톤은 되지 않더라고요. 이것도 약입니다. 공학감기약 이것도 약이죠. 통, 편두통 하나라도 빠지면 불안한 아이템들이고요. 이거를 들고 다니면서도 이 파우치를 안 꺼낼 때도 있어요. 여기저기에 다 있어야 또 마음이 편하고 또 이렇게 들고 다니면서 제양 어깨를 이렇게 혹사시키고 있습니다. 바리바리 싸들고 다니는 제 파우치와 물건들 소개해드렸습니다. 오늘 시청해주셔서 감사합니다.